ഓവർകമ്മിംഗ് ലൈഫ് സീരീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദ മാരേജ് വർക്ക്ഷോപ്പ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നാം വന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് നാം പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ ചോദിക്കേണ്ടുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇന്ന് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നല്ല ബന്ധങ്ങൾ അത് ഉളവായി മുൻപോട്ട് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വരേണ്ടിയ ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്നാൽ പലപ്പോഴും നാം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ആയിരിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിലും മറ്റുള്ള വ്യക്തികളോടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് അനുഭവങ്ങളിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ലവ് പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പ്രോബ്ലം ഈവൺ ഡിവോഴ്സിൻ്റെ വക്കിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബന്ധം പിരിയുന്നതിലൂടെ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് വേദനിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രയാസമാണ് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അവരെ മാറ്റി ഇരുത്തി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് തമ്മിൽ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് സ്ത്രീയായിക്കൊള്ളട്ടെ പുരുഷനായിക്കൊള്ളട്ടെ ആ ബന്ധത്തിനകത്ത് നിന്ന് വേർപിരിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ടു പേരും മാറി മാറി ഇരുന്ന് വിഷമിക്കുകയാണ് വേദനിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അവർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ മുൻപോട്ട് ആ ബന്ധത്തിനകത്ത് ആരോഗ്യപരമായി മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല സോ ഇറ്റ് ടേക്സ് മോർ ദാൻ ലവ് ടു മേക്ക് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് സക്സസ്ഫുൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതേ ആഴമായ സ്നേഹമുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പരസ്പരം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നമുക്കറിയണം ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ബട്ട് ദർ ഇസ് സംതിങ് എൽസ് ദറ്റ് മേക്സ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് നല്ല ആരോഗ്യപരമായി സന്തോഷത്തോടെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇറ്റ് ടേക്സ് നോളജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് വിസ്ഡം ടു മേക്ക് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് സക്സസ്ഫുൾ ജ്ഞാനിയായ ശലോമോൻ പർ പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ എന്നെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുവാനിടയായി ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഭവനം പണിയുന്നു വിവേകം കൊണ്ട് അത് സ്ഥിരമായി വരുന്നു ബൈ വിസ്റ്റം എ ഹൗസ് ഈസ് ബിൽഡ് ആൻഡ് ബൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുറികളിൽ വിലയേറിയതും മനോഹരവുമായ സകല സമ്പത്തും നിറഞ്ഞു വരുന്നു ആൻഡ് ബൈ നോളജ് ദ റൂംസ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഓൾ പ്രഷ്യസ് ആൻഡ് പ്ലസ് ആൻഡ് റിച്ചസ് നമ്മളൊരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നോ നോളജ് വേണം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അറിവ് അതിനെ ഒന്ന് റിയലിസ്റ്റിക്കലി പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം വേണം ഒരു ബന്ധം നല്ല രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആരും തന്നെ ചിന്തിക്കാറില്ല ബട്ട് ദീസ് ആർ വെരി വെരി ഫൗണ്ടേഷണൽ തിങ്സ് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡൈനാമിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ആ ബന്ധം അതിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നോളജ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ഇഗ്നറൻസ് ഈസ് ബ്ലിസ് അറിവില്ലായ്മ അത് അതിൽ തന്നെ എന്താ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നോളജ് ഈസ് പവർഫുൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളൊരു വിവാഹ ബന്ധത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കളിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ജനറേഷനകത്ത് ഒരുപാട് ലാക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണത് 
നമ്മൾ ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു നല്ല നല്ല പദവികളിലേക്ക് അവർ നാളെ ഉയർന്നു വരണം അവർക്ക് നല്ല കരിയർ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള വിധത്തിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് പണം ചിലവാക്കുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് വിടുന്നു എന്നാൽ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ ലൈഫ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് വാല്യൂസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പലപ്പോഴും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള വേദികളില്ല കാരണം സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലല്ലോ അത് അവരുടെ അനുഭവത്തിനകത്ത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആകണം എന്നില്ല കാരണം അവർ വളർന്നു വരുന്നതായിട്ടുള്ള കുടുംബ പശ്ചാത്തലം അവിടെ എന്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് അവർ ഫേസ് ചെയ്തത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അവരുടെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനകത്ത് അവർ കണ്ടതും കേട്ടതും അവർ മനസ്സിലാക്കിയതും അതൊരു കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആകണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളർന്നു വരുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രായത്തിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങോട് കൂടിയ മനസ്സിലാക്കലോട് കൂടിയായിരിക്കും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നത് ദർ ഫോർ വി മസ്റ്റ് ഹാവ് എ സിസ്റ്റം യുനോ വേർ ബൈ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് ലഭിക്കുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൗ മെനി ഓഫ് അവർ ചിൽഡ്രൻ നമ്മുടെ മക്കളിൽ എത്ര പേര് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് ചോദിക്കും അല്ലേ ഒരു നല്ല ഭാര്യയായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അല്ലെ ഒരു നല്ല ഭർത്താവായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനുവേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല മാതാവായി ഒരു നല്ല പിതാവായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭാര്യയുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻലോസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ തന്നെ പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ സോ മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് ഹാസ് റൈറ്റ് ആൻസേഴ്സ് അല്ലേ ഇത് ഇതെല്ലാം ആസ് എ നോളജ് അനുഭവങ്ങൾക്കകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുൻപേ അറിവുകളായി ജീവിതത്തിലേക്ക് വരേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ട്രെൻഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ യു നോ യു ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഫോളോ ഇൻ ലവ് ഒരു നല്ല വ്യക്തിയെ ജീവിത പങ്കാളിയായി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പരസ്പരം സ്നേഹമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സന്തോഷമായിരിക്കും എന്നൊരു ചിന്താഗതിയിലാണ് ഇന്ന് പലരും മുൻപോട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ഡ്രീം ലൈഫാണ് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതങ്ങ് സ്വാഭാവികമായി അതെല്ലാം അങ്ങ് ശരിയായി വരും എന്നൊരു തോന്നലാണ് പലരുടെയും ഉള്ളിൽ എന്നാൽ റിയൽ ലൈഫിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോ ചലഞ്ചസ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം യുനോ എന്ന് എന്നുള്ള കാര്യത്തിനകത്താണ് അറിവ് അറിവ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ അറിവ് ലേറ്റർ ഓൺ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയി മാറണം അല്ലേ ഒരു തിരിച്ചറിവായി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അത് വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ ഒരു കൺവിക്ഷനായി എൻ്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കലായി എൻ്റെ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായി എന്നിലേക്ക് വരണ്ടുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഘടകമാണ് സോ നോളജ് ഹാസ് ടു ബിക്കം ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഓ പക്ഷെ അതിനകത്തൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കേട്ട അറിവ് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് പ്രയോജനമായി വരുന്നില്ല സോ നോളജ് ഹാസ് ടു ബിക്കം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹാസ് ടു ദൻ ബിക്കം വിസ്ഡം ഇൻ മൈ ലൈഫ് എനിക്ക് ലഭിച്ച മനസ്സിലാക്കൽ എൻ്റെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവ് എനിക്ക് ലഭിച്ച മനസ്സിലാക്കൽ അതിനെ റിയൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലായി ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊരു കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ
when you face the realities of life that is when you need to know how to handle situations palapodum relationships inagathu sneham illathathu kondalla rendu kootarum you know parasparam affection illathathu kondalla shramangal nadathathathu kondumalla but it is a lack of understanding our situation le correct aayit end karyam cheythu kaniyal idu solve idu munbottu poganam enn ariyan melaathathu kondu adu cheriya reethiyil aarambikkunna prashnangal irunnirunnirunna pala vadiyai adu valarnu dysfunction lekum valakkilekum parasparam murivelpikkunna oru levelinagathu etti kaniyumbolana vallathe oru agalcha aa bandhathinte agathekku kayari varunathu So, ഈ ഒരു മാരേജ് വർക്ക്ഷോപ്പ് സീരീസ് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺവിക്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് ടു പ്രൊവൈഡ് നോളജ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് വിസ്ഡം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാരേജ് ഈ ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരെ നല്ല താല്പര്യങ്ങളോടുകൂടി നാം പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്നേഹം മാത്രം പോരാ നല്ല താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രം പോരാ അല്ലേ ഗുഡ് ഡിസയേഴ്സ് നോട്ട് ഇൻ അഫ് എല്ലാം നല്ലതായി വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം പോരാ എനിക്കും ഹൃദയം നിറയെ സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും പോരാ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ തരണം ചെയ്ത് പരസ്പരം യുനോ ആ ബന്ധത്തിനകത്ത് വിള്ളൽ വരാതെ മുൻപോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നോ യു നീഡ് knowledge understanding and wisdom about this relationship so this is the most important relationship secret ennaanu njan parayanayittu aagrahikkunnathu you know ee oru manasilaakkal that i need to learn this you know i need to know ee karyangale enikku manasilaakkanam you know even oru kudumba jeevithathinagathu innu oru vakshe nammal chella prashnangal neridugeyirikkum pakshe ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഹോപ്പ് വരട്ടെ യുനോ കൗൺസിലിങ്ങിനകത്തും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ട് ആ ഡയമെൻഷനിലാണ് ഒരു പക്ഷേ പരസ്പരം അനേകം മുറിവുകൾ ഏ യുനോ ഏറ്റു കഴിയുമ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പോയിൻറ്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം തന്നെ പല ദമ്പതികളും എടുക്കുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് താഴാൻ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാൻ നമുക്കൊരു മനസ്സുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരണം നമ്മെ വേർപിരിക്കും വരെയും എന്ന് പറഞ്ഞ് നാം തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ബന്ധത്തിനകത്ത് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയും അതാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഇന്ന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് നല്ല നല്ല അടിസ്ഥാനമുള്ള ഉറപ്പുള്ള കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന ഈ ഒരു സുരക്ഷിതത്വത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ അകത്താണ് അവർ നമ്മുടെ ഭാവി തലമുറയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന വേദികളാണ് സോ ഈ ഒരു ജേണിയിൽ യുനോ ഇനിയും വരുന്നതായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓരോ ആസ്പെക്റ്റുകൾ എടുത്ത് നമ്മുടെ ആരംഭ നാളുകളിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമുക്ക് ഒരു പുരുഷൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മുടെ റോൾസ് എന്താണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്താണ് യുനോ നമ്മുടെ ലവ് ലാംഗ്വേജസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സ് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കൂട്ടരും പരസ്പരം റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ഓണർ ചെയ്ത് സ്പേസ് കൊടുത്ത് ആ ബന്ധത്തിനകത്ത് രണ്ടു പേർക്കും ഒരുപോലെ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന വിധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ബന്ധത്തിനകത്ത് നമുക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അറിവും മനസ്സിലാക്കലും ജ്ഞാനവും ഈ നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്നൊരു വലിയ ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ